Angélica y Natalia estuvieron a un metro de vivir una sentencia. La de nacer en la periferia y tener que estudiar por obligación en el colegio más cerca. A un metro de no romper el círculo. A un metro de que todo les costará más. Puente Alto creció con el metro, en general, así como que de verdad que Puente Alto era un, era un pueblito atrás del metro. Onda, si tú llegabas aquí a las 2 de la tarde estaba toda la plaza cerrada, no había nada abierto. Fue en 2005 y como cada vez que se abre una línea, todos pensamos en el comercio alrededor de las estaciones, en el valor que ahora adquirirían las casas, en el tiempo a favor que tendrían los pasajeros. A la plaza de Puente Alto era una hora y 45, ahora son 38 minutos. El beneficio para mí es tiempo, horario de todo, es algo totalmente bueno. Pero hubo un chileno que pensó, ¿y los escolares? ¿Qué gana un niño, una niña de octavo básico, cuando le acercan al fin el centro de Santiago? Mi sueldo es mucho mejor que el de mi papá, por ejemplo. Sí, totalmente. Yo soy la primera profesional en el núcleo familiar. Hice un posgrado, eh, pude estudiar afuera, tuve la oportunidad de estudiar afuera. Me becaron la universidad, me becaron el posgrado. Entonces, ¿de que nos cambió la vida el metro a muchos? Yo creo que sí. Ninguno de ellos tres se conoce, pero es muy probable que fueran parte del estudio presentado en la Universidad de Talca, liderado por Francisco Meneses. Durante 13 años rastreó con datos del CIMSE y Seguro de Cesantía a casi 13.000 estudiantes y hoy están listas sus conclusiones. Los que tuvieron acceso a la línea 4 lograron ir a mejores colegios y hoy tienen un mejor sueldo que sus padres. Es la llamada movilidad social pero que nadie le había adjudicado hasta ahora a Metro. Cuando llega el Metro, y, y todos los estudios muestran lo mismo, los chicos empiezan a ir a otros colegios. No solo son los emblemáticos, son simplemente otros colegios que los papás eh, y los hijos eligen. Entonces aquí hay un valor en sí mismo, que es la elección. Le pasó a Angélica Díaz, apenas llegó el metro a Puente Alto, su mamá la postuló a colegios en el centro. Ella se fue a Confederación Suiza y su hermano al Internado Nacional Barros Arana. Antes de eso era como todo muy lejos, o sea, ir al centro era irse de viaje. Era como irse de viaje, era como horas y horas y horas de viaje, de ida y de vuelta. No te digo que con el metro no sea lo mismo, porque después de... igual es largo y como uno dice es una hora, pero antes eran dos horas o tres horas. Víctor Brevis es parte de ese otro grupo, de aquel que no tuvo metro cuando vivía en Puente Alto. Podría haberse quedado estudiando en su comuna, pero le insistió a su mamá y lo cambiaron al Liceo Obispo Augusto Salinas. Juntos por años madrugaron para llegar a tiempo. Ella a las condes como asesora del hogar, él a estudiar. Y recuerdo que cuando no estaba el metro, eh, con mi mamá nos íbamos al paradero de la micro esa amarilla. Eh, a la 372, la 378 y eh, hacíamos la fila y yo me iba durmiendo en la mañana eh, de, era demasiado temprano, dejábamos el desayuno listo el día antes entonces todo el tema del metro nos cambió mucho a las personas de Puente Alto y la Florida eh, la calidad de vida a partir del 2006, subir al metro fue la puerta que abrieron miles de padres a sus hijos. Algunos los acompañaron de ida todas las mañanas, a otros les enseñaron primero a ubicarse, a llegar hasta sus liceos, luego ya solos, porque el método de transporte era seguro, confiable. Siento que a mí el mundo se me abrió cuando fui a estudiar del centro, como que me permitió ver otras cosas, otras realidades. Teníamos compañeros que venían de todos lados a estudiar, entonces... Era mucho más enriquecedora la experiencia. Y esa es la principal razón de que hoy ese grupo, el que se cambió de colegio por la llegada del metro, tenga un mejor sueldo. Esa visión, salir de la burbuja. Natalia vivía en la Florida y se cambió el año 2006 al Liceo 7. Este liceo y ya no tenía de compañeros a mis vecinos. Tenía de compañeros a gente de Melipilla, de Buin, de Peñaflor, de todas partes de Santiago y eso te amplía la perspectiva, te, te ayuda a ver cómo vive el resto. Eso y profesores que guiaron caminos y talentos, que exigieron resultados, pero que además hicieron un cambio de creencias sobre el futuro, enseñando a optar a becas y créditos. Colegios que le explicaron muy bien desde el primer día que tiene que ir a la universidad, y entonces una vez que te explican que tienes que ir, te explican dónde podrías tú ser un buen fit, dónde podrías ser un buen match, eh, y, y en qué carrera te va, va a ser más fácil triunfar en la carrera y después en la vida. 
Natalia es hoy abogada, Angélica, magíster en física y matemáticas. Víctor, que recién en la universidad pudo disfrutar de la línea, es periodista y magíster. ¿Les cambió la vida el metro? Sí, y esa es la mirada que tienen hoy. En Metro, los, los proyectos de Metro son políticas públicas que, que promueven la integración social y que permiten que las personas accedan eh, a oportunidades que de otra manera eh, habría sido mucho más difícil o simplemente no habría sido posible. Un medio de transporte que ya se acerca con la línea 9 a La Pintana y la línea 7 a Renca. Y claro, una mejor calidad de vida no pasa porque todos estudian en el centro. Mejorar escuelas en esas comunas debiese ser otra política urgente. Acercar una mejor educación secundaria y universitaria. No ingresar porque te queda cerca, sino porque pudiste elegir.